的消费者信心指数也在往下掉，这个是心里面，它不是实质面。但实质面，中国的工资在往上调，中国的实质的需求也必然会跟着往上调。好，所以说呢。这个是短暂，心里面这个是实质，是长期的，所以说呢，你可以特别去注意这样子的现象。好，接下来我们来看一下这美国跟中国大陆的现阶段的股市的相对的位置。好，这个是日线图，日线图你可以看到，中国已然脱离谷底，慢慢在往上拉上来了。好，我们来看比较长期的周线图，这个是 A 股 ，A 股指数。A 股是属于只有中国当地的人民可以买卖的，这个比较接近于实际现况的。其他的上证综合指数以及香港的 H 股指数都有一点失真。真正的代表中国最大的市值的就是 A 股指数。好，那么 A 股指数从周线来看，你可以很明显的看到，从 A 股指数它虽然还在进入中段的整理，但是它已然，你可以看 RSI。等一下，我们会讲 RSI。你先把这个 RSI 的位置大致上看一下，它在二十以下，整整沉淀了接近快要四个月的时间，然后从二十以下慢慢的往上，即将要来挑战五十。五十是什么意思？是多空的平衡交界点。当它突破五十之后，这个行情就会从这边低档的底部开始去挑战前高。好，这个是上海，上海现在在进行逐出构筑。中断整理的格局，等它中断整理结束，突破了这一条颈线之后，我相信这一条下降趋势线都不会构成太大的压力，因为中国的实质的成长率实在是太大，所以现阶段中国股市是属于一个相对低估的一个位置。好，看完中国，我们来看一下。这个美国，那么美国的一个位置呢，又更加清楚的可以看得出来，美国现阶段的一个位置呢，是它是属于我们看美国之前，我要先看最重要的美元指数。很少人在跟你讲美元指数，但美元指数关系到全球的投资的心态非常非常重要，它是属于领先指标。我这张图呢，我没有做比对，你有时间，你把我这张图拿去做比对，这个是。二零零八年的时候，美元指数呢？当美元开始在走强的时候呢，那就是代表全世界投资市场是一片哀嚎。这个是零八年的时候，这个是零八年下半年到零九年的时候，它是一个全世界的一个上涨的一个阶段。美元是不是走弱？那么这一段美元又走强，它是属于什么时候？欧债今年。第一季开始的欧债危机，欧元大幅度贬值，美元又走强了。那么美元走强，代表全世界的股市又走弱了。那么现阶段最近这一个月呢，美元是走强还是走弱？是非常明显的，它是走弱哦，而且这个弱势的趋势非常的明确。所以当美元走弱，美元走弱，股市大涨；美元走弱，股市大涨；美元走强，股市大跌，或者股市进中断整理，这样子的领先指标，你一定要把它记起来。因为全世界的投资市场，尤其是国外的大的基金部位，你都可以看到，当美元强，大家都避险，都跑去买美元，也就是说他不敢投资。好，那么现在美元走弱，钱自然就会从美元的部位出来。会去投资亚洲，会去投资欧洲，所以最近你可以看到欧元的汇率开始止跌回稳了。那么这一段的美元的弱势还会延伸一段时间，所以全世界的股市开始从这边开始进入到可能另外一个多头要开始，你可以特别去留意。好，我们再来看一下，目前你可以特别去留意的，还有包括了一些美国的一些最主要的一个美国的一个。股价的一个指数，我们来看一下。那么美国的股价指数呢？我们看一下，先来看一下道琼好。那么道琼指数呢？现阶段的一个位置呢，也还是属于一个中段整理，但是位置相当高哦。那么道琼呢？从这一波大涨以来呢，这一波的一个中心值大概就在一万点。那么最近在一万点上上下下。最近呢，美国的道琼呢，我只给各位一个很简单的结论：它的财报基本上是好的，尤其是科技股的财报是好的。比较不好的财报在哪里？在传统产业，在银行股是比较弱势的。但是呢，基本上 overall 来看，它的财报也应该都是好的。所以财报是好的，但总体经济的数据，包括了像消费者信心指数，包括了像采购经理人指数，包括了像工业指数，以及呢，包括了像这个
这个美国的一些内需的一个数字，像美国六月份的销售数字是衰退零点五个 percent， 所以总体经济的数字是不好的，但财报的数字是好的，所以一好一坏。一合起来，它就是属于一个比较中性的。所以说呢，在美国的部分呢，它是属于仍然还在一万点到九，在一万点上下来回进行震荡。但是呢，要在破底，我不认为它有太大幅度的破底的危险啊。这个是美国它在进行持续性的中断的整理的格局。这个是 Nasdaq， 美国的纳斯达克，它也是属于一个相当高姿态整理的格局。而且美国最近的科技类股的表现。财报的表现都非常好，虽然有一些财报的表现呢是所谓不如预期，但是那个不如预期是大家分析师给他太好的一个预估，所以说他会稍微有点不如预期。但整体的美国科技类股的企业获利的状况仍然还是持续大幅度的成长的。那么最重要的包括了这个 n e s t l e 以及呢这个其他的费城半导体啦。还有这个 S M P 五百，你都可以很清楚的看到，基本上的态势架构都差不多，是属于中段整理，而且整理已经进入到末段，即将要开始慢慢走出它回回归来，再走出所谓多头的一个行情。如果它走空头的话，它不会站在这个高档整理这么久。这是我们第一个阶段讲国际股市的一个部分。我们稍微休息一下呢，我们等一下再回来看一下这个 I S I 的一个部分。是。我可以问问题吗？嗯、可以啊，啊是,是好是。哎，主席，刚才所以说这样说起来哈，其实国际股市上都比较走平缓。那中国这部分的话，其实是人为的干预比较大。那刚才我们提到，呃，人为的干预一旦被撤除的话，这个中国经济的发展可能就是非非常的、呃、快速。对，那有没有其他的指标方法可以让我们预知？预测到有什么时候中国要把这些人为的干预拿走？事实上是有的，你可以很清楚的看到中国最近呢，这个温家宝的谈话，事实上呢，包括中央的政策，包括台湾也是，全球、全世界各个地方的中央的政策，你都可以会展现出一些端倪，你要去去猜，要去大致上去推演。每一个国家它的经济政策和财政政策，它都循序渐进。他不会一下就跟美国一样。现在全世界在等怕的是什么？上上上个月大家害怕的是升息，对不对？那么事实上，升息是有一些领先指标的。这个国家要不要升息？第一，你可以看到物价，它的物价有没有超过两个 percent 的成长？它的通货膨胀率有没有超过两个 percent 的成长？如果有的话，那很清楚，这个国家已经面临到升息的一个要求了。是。那所以说，跟中国大陆一样。中国大陆现在宏观调控，宏观调控压压压压完之后，最近陆陆续续你看政策的讲话，它都已经开始在嘿松绑一点，松绑一点，松绑一点，它就很明显，它就已经开始在转弯了嘛。所以在整个政策转弯的过程当中，现在或许是从谷底开始上来啊，还没要喷出，但是很明显这个政策已经开始，它已经把这个宏观调控的手慢慢一点一点在放松，是要慢慢的转向了、哦，是。是，那接下来呢？我们大家很关心的 ，I C I 要怎么操作应用呢？是，是，我在这边在讲 I C I 之前，我还是要跟各位再重复强调一个观念，就是在技术分析的领域啊，你可以学到很多东西。每一个人看很多书或听很多演讲，但是呢，总是学到皮毛。那么我曾经开过很长时间的课，我一直跟我们的一些学员呢，或者是一些投资朋友讲。你来学技术分析，来学基本分析，你都是要学来用，学来赚钱嘛。那很多人学了，看完书了，或学完了之后又害怕，又不敢去用。我只告诉各位，东西要越用越灵光，就跟刀一样，越磨越利。所以你一个东西，我今天教给你 RSI。